fakt nebolo na schodku. Áno, nebojte sa, dostaneme sa aj k tejto časti videa, ale poďme najprv pekne po poriadku. Takže dnes tu máme pre vás aj spolu s Rišom recenziu tohto drona o DJI FPV Combo. A za čo veľmi pekne ďakujeme chalanom zo Smartware SK, že sme vlastne tento dron mohli testovať už týždeň dopredu pred jeho oficiálnym vydaním, keďže toto video pozeráte už v momente, keď ten dron sa aj dá objednať a už je aj oficiálne uvedený na trh. Takže pozrieme sa, čo sa nachádza v balení, vyskúšame si aj, ako sa s ním lieta a povieme si aj o tom vlastne, aké má nejaké, nejaké parametre a funkcie, tak, také základné veci, čo by vás mohli zaujímať. A potom sa vlastne dostaneme aj k tej... Ako sa vlastne pristáva. Hej, čo, čo ste mohli vidieť. Takže v podstate, čo sa týka obsahu balenia, o, my si požičiame o, video od Matia zo Smartveru, pretože ten, ten unboxing urobil prakticky za nás a pekne ho natočila. Z istých dôvodov ho už nemôžeme urobiť teraz tak, ako by sme chceli, takže viac menej v balení nájdete nabíjačku, drón, o, my sme mali jednu baterku, v normálnom predajnom balení budú baterky 3, o, takisto tam budete mať dve sady vrtu, samotný drón, ovládač a DJI FPV okuliare. Takže môžeme si to aspoň tak trošku odbaliť, že toto sú tie okuliare, ktoré som spomínal, ovládač, a samotný dron. <laughs> Takže predtým ešte, než si povieme, ako, ako nastala táto situácia, tak si môžeme zhrnúť nejaké, nejaké technické detaily a nejaké technické veci. Úplne fakt to prebehneme veľmi rýchlo, lebo to si môžete hoci kde prečítať. Čiže tento dron má novú technológiu obrazu OQSync 3, čo mu dáva vlastne možnosť lietať aj do 6 km vzdialenosti, ale to sami zistíte, že je úplne zbytočné, že budete radi, keď s tým budete vedieť lietať možno aj 100 metrov okolo seba sa začína. Uh, takisto, uh, čo sa týka nejakých ďalších technickejších detailov, na ktoré ste sa ma aj pýtali, keď som sa ja pýtal, že čo by ste o ňom chceli vedieť, to je dĺžka letu. V tých klasických stabilizovaných režimoch to môže byť okolo nejakých 15 až 20 minút podľa toho, ako veľmi tlačíte na pílu. Potom v tom FPV režime, keď len tak ako zľahka poletujete, tak som tak otestoval, že možno nejakých 10-11 minút. A už keď si dávate nejaký taký trošku zaujímavejší freestyling, tak zhruba tých 5-6 minút to vydrží. Na nejaké FPV závody alebo nejaké tvrdé extrémne freestyleové lietanie tento dron však moc určený nie je. O, ako by vlastne ste mali postupovať, keď si kúpite tento dron v prvom rade? Jasné, akože zvyknúť si na to lietanie s, s okuliarmi, čiže možno nejak takým spôsobom, že Možno tá, prvý úbod by nebol zlý, vlastne tá, ten simulátor, tá aplikácia, to je až veľmi dobré pre naučenie, lebo ten dron sa vlastne úplne inak ovláda, ako sme všetci zvyknutí na Mavic, Phantom, Inspire, hocičo. Tam tie páčky úplne inak reagujú do iných smerov, ten dron sa úplne inak správa, je to totálne manuálny mod. Je to veľmi náročné sa naučiť a prvý ten bod je určite, aby ste si vlastne vyskúšali túto časť v simulátore, v online simulátore, v počítači. Tam sa vlastne naučili, že ako to CCA funguje, ale ako ste mohli vidieť, alebo možno ešte budete vidieť, niekedy to nestačí. Hej, vlastne o, s Richom sme ten simulátor skúšali, taký klasický FPV, ktoré používame my, čo s tými FPV dronmi lietame, pretože mali sme k dispozícii zatiaľ len nejaké beta verzie a developerské verzie aplikácií a ten originál simulátor FPV od DJI o, sa nám nejakým spôsobom nepodarilo rozchodiť, nekomunikovalo nám to rádio s mobilom, takže Verím tomu, že už keď tento dron je predstavený, tak aj tá apka už je fixnutá a budete si môcť priamo ten DJI simulátor o, vyskúšať aj sami. O, ako som spomínal, treba si zvyknúť aj najprv na to lietanie s okuliarmi, že teda fakt vidíte len pred ten dron a vyskúšať si to v tom normálnom, prípadne v tom športovom režime. A už potom, keď sa na to cítite, môžete sa po tom tréningu v simulátore pustiť aj do toho FPV lietania v tom manuálnom režime ktorý v podstate je náročný, Ríšo, takže je náročný. čo si vlastne ty mal z toho, aké mm. pocity? No moje prvé pocity sú to, že vlastne ja som nikdy nemal na očiach tieto FPV okuliare, čiže bol to pre mňa taký wow zážitok, že, to, že človek je viac priblížený k tomu obrazu, k tomu, k tomu obrazu z toho dronu. Najprv sme teda išli vyskúšať úplne manuál, vlastne úplne automatický mod, to sa podobne chová ako Mavic, Inspire a podobne, čiže vlastne lietate 
s tými nastavenými páčkami, na ktoré sme všetci zvyknutí. Potom stredný mód je taký, že sa tam uvoľnia... Čo sa tam uvoľní, povedzme? O, to je vlastne športový mód, čiže správa sa to tiež ako má v šport móde. Čiže je to vlastne rýchlejšie. Je to rýchlejšie. A celkom ako z mojej skúsenosti, keď som to skúšal, tak je to viac menej, že ja nazval by som taký, že fejkový FPV mód, ako fejkový, že vyzerá to pomaly ako FPV, ale stále vás tie asistenčné systémy držia vám výšku a viac menej sa to ovláda takisto ako má Čiže to je ešte také safe. V praxi je to ináč zaujímavé, lebo vlastne vy keď lietate s tým dronom, tak sa trošku nakláňa a to ako vyzerá zaujímavé, že áno, je to skoro to FPV, ale nie, nie je toto práve FPV, ale o tom Radovan povie neskôr. Čiže vlastne stalo sa, čo sa stalo, Ríšo lietal, my sme to trošku možno urýchlili, aj, že dneska to bolo ozaj o tom, že Ríšo prišiel, ja som ten dron týždeň testoval akože z môjho pohľadu ako človeka, čo je v PVčko, lieta už niekoľko rokov a budem robiť ešte jedno zvlášť video, ktoré bude zamerané len na tie povedzme, rozdiely oproti tým o, klasickým FPVčkám a týmto, že kde sú rozdiely, kde je miesto tohto drona, kde je miesto tých originál custom FPV dronov. Čiže to nebudeme všetko tlačiť do tohto videa, aby to bolo, nebolo aj zbytočne dlhé a dneska sme tu kvôli niečomu inému hlavne. Takže... Takže problém vlastne bol v tom, že tie páčky sú veľmi citlivo nastavené. Vlastne vy keď trošku pohnete, ten dron ide hneď 100. Koľko je maximálne? 130? Maximálka je 130, áno. Vy sa nedostanete na druhú stranu nejakého možno futbalového ihriska, ako kde sme lietali my. A není to také jednoduché, ako sa, ako sa možno zdá. Aj ten samotný ovladač vlastne, on, on je vlastne úplne, úplne iný, na aké sme boli zvyknutí. Dôležité je to, že táto jedna páčka, ktorá sa mne stala kameňom úrazu, a mohu chybou samozrejme, je to, že vlastne vy ako, vy ako hoci ako ju pohnete, tak ona vlastne ostáva v tom bode. Čiže ja keď ju pohnem hore, ten dron ide stále hore. Keď ju dáte dole, tak dron ide stále dole. A ešte ťa len preruším. Ešte ťa len preruším. Ja vlastne, dron, ale... <laughs> že, že nie je to také, že hore dole ako má vy, že proste že letí to rovno hore, rovno dole. Že to páčko sa vlastne regulujú otáčky motorov. Koho toto nejak že hlbšie zaujíma, Mám na to už spravené video, presne, že rozdiel medzi FPV dronmi a povedzme Mavikom. Takže to si kľudne chodte pozrieť, o, pozrieť tam, necháme hore niekde link v popise Tuto tam v rohu, alebo, alebo aj dole, dole Al pod videom. A, čiže tam bude link aj na to video a potom keď spravím aj to vyslovené porovnanie tohto FPVčka, tak takisto tam potom pridám ten link. Takže išli sme na to rýchlo. Ríšo vlastne mal tréning v simulátore možno reálne pol hodinku, ale musím ho pochváliť, išlo mu to veľmi dobre, ako ja keď som začínal, tak mi to trvalo hodne dlhšie, ale keď vtedy tie simulátory boli iné, ale nejdem sa teraz, ďakujem, nejdem ďakujem. Sa teraz obhajovať. Ďakujem. Ako, ako, fakt prvá, časť, prvá časť bola vlastne taká, že vyzletel som v tom simulátore, hneď mi padol. Potom som vlastne trošku sa nejako krúčil vo vzduchu, lietal, robil nejaké nezmyselné zábery a potom až po takých 15, 20, 30 minútach som to trošku dostal do ruky na asi 20 samozrejme, ako tuto sa lieta normálne profi a vedel s tým robiť trošku nejaké zábery. Čiže áno, ten simulátor vám veľmi, veľmi pomôže zorientovať sa v tom, ako tie páčky vlastne fungujú a trošku si prepnúť ten mozog na vlastne úplne iné fungovanie tohoto. Bohužiaľ, nevedeli sme z neho ani vydolovať vlastne zo SIM karty, zo SIM karty, z SD karty o, o, tie zábery, pretože ak ten dron švihol o zem, tak vyslovene sa poškodila aj tá SD karta a v okolieroch sme SD kartu bohužiaľ nemali, takže ten záber neuvidíte, ale vidíte aspoň jeho následky. Takže určite k tomuto dronu rozhodne odporúčame DJI Care, pretože budete ho potrebovať. Ja by som možno ešte dodal, že veľmi zaujímavé bolo, že vždy keď sa s dronom nabúralo, či to bol Phantom, Inspire, Mavic, hocičo, vždy prvé letela baterka. V tomto drone tá baterka ostala na mieste, dokonca bol ešte zapnutý, my sme ho vypli, dali sme ho vlastne na stôl, potom sme ho zapli a stále sme videli obraz. Stále tam bol obraz, normálne sa nám roztočili vrtulky v takomto stave, ako vidíte. A neroztočili, ako, že zapípali. Zapípali, že, že za, zavibrovali, Hej. ale podľa mňa by sa aj roztočili. O, možno. A no, posekali by sa. Možno to skúsiť. Tu. A ostala tá baterka na mieste. Takže to bolo zaujímavé. Každopádne, myslím, že všetko podstatné si povedal, tak prejdeme na našu skúsenosť. 
Takže sme na mieste a Ríša si to ide teda vyskúšať aj v reále, že či je to ozaj také ako v simulátore, tam mu to teda celkom išlo, no a necháme sa prekvapiť, ako mu to pôjde no takto naživo, takže nasaď okuliare. Som zvedavý, teším sa na to. Takéto okuliare som ešte nikdy nemal na sebe, popravde. Vôbec. Čiže ja si to dávam takto. Tak, takto sa nakrýva. Kúte ste veľmi, ale... Dobre. Oprazovka. Jo. Paterku ti píknem túto, ano, do očku. Páči sa ovládač do rúk. Môžeš sa to točiť tak, že urob 180. To si dal jak tá miska teraz, to bolo 360. Ty kokos, neaš ten zvuk? To je ako nejaká cirkulátka. Takže hodíme to najskôr len do čisto normálneho režimu. Počkaj, počkaj, ja by som sa možno rád aj pozrel na ten ovládač, lebo ja som ho vlastne ešte ani nekoľko nevidel. Toto je ten save button, hej? Nie, tu je save button, to je ináč dôležité, čiže keď náhodou spanikárite a nebudete už v tom makrorežime vidieť, že čo skôr, tak je tu jeden save button, ktorý proste ten dron zapauzuje a on ostane stať na mieste. Ale v podstate najlepšie aj teraz pre teba, len aby si si zvykol na tie okuliare, tak začneme tak, že vyletíme len v tom normálnom režime, čo je ako Mavic, čiže takisto... Enko, hej? Áno, Enko. Takisto sa to aj armuje ako Inspire alebo Mavic, takže kľudne ho armni a vyleť. A ja keď vlastne vyletím, on bude držať, hej? Áno, áno, toto je teraz normálne Mavicina. Čiže nemusím sa pozerať sem, ale môžem tam. Nie, 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 nie. Môžeš ho niečo tam, ok? Teraz si môžeš dať okuliare a vyskúšaj si to teraz z tých okuliare. O, knipa hore! On musí dať do stredu knipa, vieš, to takto sa nevrátia. Takže hoď bríle a tuto na spodu palcami nahmatáš, tam sa dajú vlastne posúvať tie čočky, takže si ich nahmatáj. Aha, dobre, dobre. Tým si vlastne vieš šírku čočky nastaviť tak, ako to by bolo dobre. Wow, ok, super. Počujem ma, ale tam vidíš vrtulúčku, to vieš? Áno, vidíš. A to si dá nejak vypnúť? Nedá. Tak to je potom iná sranda. Čiže vyskúšaj si len to FPVčko vlastne takto v tom normálnom režime, ako mám vykoviť. Úplne ten obráz to vyzerá ako na nejakom Phantom 2, alebo nejakom takom úplne prvom Mavicu. Tu sa to celé nejaké trošku hýbka a je tam vlastne vidno vrtulky. Áno, no nie je to také stabilné ako Mavic zase. No. Nahráva, ukazuje rekord vpravo. Hej, pozeral som akorát. Dobre, takže nahrávame, takže to tam potom nastrihneme. Vieš čo, ale sranda, prepáč, lebo aj v tom normálnom režime, keď sa vlastne točím, teda robím nejakú zátačku, kvázi, tak je to také nahnuté, takže to vyzerá ako FPV. Áno. Ale sa tak klepoce sa to tak zvláštne stále. Hej, je to také fejkové FPVčko, že ešte on sa drží, no a klepoce sa kvôli tomu, ako som teda aj spomínal, že že sú to tie veci, že ešte to doladenie toho není na nejakej tak dobrej úrovni, čiže pokiaľ je bez vetrí, ja keď som ho skúšal bez vetrí, a trošku ďalej, nech si tu nevrčíme do majkov, keď som ho skúšal bez vetrí, tak to bolo ako celkom v pohode, že sa s tým ako tak akože dalo, že bolo to v pohode, ale ako náhle trošku takto viacej púka, tak už proste on so sebou klepoce a není to úplne ideálne. Neviem, či na tom footage sa to aj ukáže, lebo je tam zapnutá stabilizácia, takže ono tá stabilizácia, to klepotanie vie celkom akože vyhľadiť, že už na tom finálnom videu je to relatívne v pohode. Zaujímavé je, že ak vlastne fúka, tak je to dosť naklonené. Áno, áno, to je to, čo na Mavicu nevidíš. On je dobrý 20 krita stupňov, že vlastne to je fakt to je naklonené ten horizont, brutálne. Môžeme teraz vlastne, keď si aj dáš dole okuliare a pozrieme na ovládač, môžeme ho prepnúť do toho S-kového režimu, kedy ti vlastne, bude to stále stabilné, bude to ako Mavic. Tak. Dobre. To je to ako Mavic a teraz bude sa to chovať takisto, len to bude lietať rýchlejšie, ako Mavic v športe. Toto stále nie je nič nejaké extra záživné, ale už je to živšie. Akože je to iné. Len stále stúpaš po nižšie, lebo ešte stále si v tom Mavic režime, že není to ten akro FPV režim, ako si mal na simulátore. Čiže tu keď sa ale držíš pridaný knipel plynu hore, tak on stále bude stúpať. Čiže tu keď chceš ísť dopredu, tak len dopredu. Toto je tá klasika. Ale akože má to tam ten feeling FPV toho dronu, že aj keď sa nakloním trošku, tak je to také ohybnejšie. Dobre. No a povedz, koľko máme baterky, koľko ukazuje vpravo dole? 10 minút. 
Dobre, a percenta na baterke? Lebo tie minúty sú také, že podľa toho, ako ja sa viem, lieta, oni ja plávajú. Ja 70% Aha, tak to sme v pohode. No, a povedz, že či ideme teda na to, na to reálne, ako no, na to je to. Dobre, poď, poď trošku vyššie, lebo také to ešte vyššie. Ešte, ešte, okay. ešte, 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 ešte. Vieš, lebo aké to zapnem, tak... Hej, a otoč sa trošku ako keby doľava, doľava, teraz naopak doľava. úplne. Nech, nech máš trošku priestor no. a nechaj ho... Trošku ti to takto stiahem. Ja ti to teraz prepnem do toho manuál modu, ešte sa nič nebude diať, on okay. ostane stáť na mieste. A teraz tam vlastne vidíš, že ako máš dať knipple. Čiže uh-huh. pravý ostať v strede a ten ľavý trošku nižšie. Uh-huh. A ako náhle to do toho... Počkaj, ešte nerob nič. Dobre. <laughs> o, len si skús týmto prstom nahmatať, aby si vedel, že de- to je ten panik Toto button. Je on, hej. Hej. Čiže keď sa bude hoci čo diať, aby nás máte zo smartveru úplne nezrušil, aby sme to nerozbili, tak aby si vedel, že ako náhle nejaký náznak tvojej paniky alebo že nevieš, čo sa deje, tak hneď ho mačkaj a on zastane. <laughs> dobre, 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 dobre. Takže okay. teraz môžeš ho dať do toho manuálu. Má to rozmazané, ja som slepý trošku. Aha. Dobre, no. A už si v tom FPV režime. A môžeš teraz dole, hej, s tým kniplom. A Keď to ide čo? Áno. Dobre, som tam. OK. Fúha. OK. No je to úplne iné. Oproti simulátoru do zine. Do zine, do zine. Cítiš, že popravde, sa to popravde, 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 trošku. Áno. Ale popravde ten simulátor mi veľmi pomohol ináč. Určite že, áno, že... bez toho sa to proste nedá, nedá začať. Ty kokos, ja som to tam skoro robil. <laughs> ja som to tam skoro rozbil inač. Dobre, skús možno trošku spomaliť. Dobre, dobra, dobra, ako, dobra. Ide... To, ale, ale to úplne tak samo ide všetko. Hej, hej, hej. No, ideš no, celkom ide bomby. Tak... Ale to samo. Pauzni ho. Dobre, OK. Uh, budem točiť s tým. Koľko ukazuje stupňov gimbalu? Tak ako uh, na Maviku točíš. Hej, vidím, vidím, vidím. Skús si tam nula, dať nejakých... Teraz nula. Teraz nula? Teraz nula. Daj si tam... tam nejakých 10, 15. Plus. Hej. Dobre. Vlastne áno, lebo keď ten dron ide dopredu, on sa nakloní hey, a tým hey, to vyrovná. A čím máš väčší uhol, tak tým viac ťa to vlastne nutí ísť rýchlejšie. Okay. A ty si išiel akože teraz celkom, že on je turbo. Je to... Nie, že by sa neveril, ale držíš to prvýkrát v živote. Hej, hey, jasné, ja mám pre tým mega rešpekt, len je to strašne citlivé. Uh-huh. Máme, že nič nerobím, úplne to ide bomby. Tak. Alebo aspoň tak pocitovo to vidím, keď máte okulére na očiach, že je to iné, ako keď sa pozeráš na tablet, vieš? Ale aspoň to robíš zodpovedne v celkom takej bezpečnej výške. Kde... Ale hovorím, že, že... Sám, že na prvý krát to není také, že, vôbec, že človek vôbec, bude vôbec, naháňať vôbec, auta. Vôbec určite ne. Akože myslím, že, že s týmto dronom sa to možno ani nebude dať. Tu je nové bodka. Ani neviem, kde si? Tuto hore. Aha. Baterka čo píše? 22%. Fakt nebolo na schvál. Opa! Opa. Ja som čakal, že... Tam... Tak sa na to povie pozrieť. To som fakt nespravil na schvál. Chcel ísť len dole. Verím. A nenapadlo ťa dávať ten panik? Dá som to, ale tak skoro. No, to bolo toto, to, tom som aj buď ešte hovoril, alebo budem hovoriť, že vlastne ten panik button všetko bohužiaľ nezachráni a už keď je človek rozbehnutý proti zemi, tak tam už ten dron vlastne sa sa nestíha nejakým spôsobom, ako spamätať. Takže takto to dopadne, keď s tým niekto žvihne o zem. Hmm. Poďme to pozbierať. Ďakujeme. Mrzí ma to. Teraz naozaj to není platená reklama, ale odporúčam vám k tomuto, takto lietam 4-5 rokov, odporúčam vám k tomuto si zobrať Ker. Úplne bez randy. Odporúčam vám k tomuto si kúpiť Ker. Hej, vlastne takto keď ho rozsekáte a nájdete ho a vrátite, tak dostanete nový. Čiže ale dobre, nejako hodnotíme škody. Čo som si ja osobne myslel, že prvé pôjde srať, je tento plastový kryt, akože ten celkom udržal. A čo som ja príjemne som... prekvapený, 
Tak táto kamerka je vlastne na takých antivybračných gumičkách. A ja som si myslel, že pri takomto kreši, že oni sa proste otrhnú. A tá kamera tam v pohode drží, takže z tohto hľadiska OK. To, že sa ramena ulomia, to, to nám bolo všetkým jasné. Ja som práve že veľ, veľmi prekvapený, že oni išli akože dole, že tie ramena vyzerali celkom pevne. Ve? Že skôr som čakal, že vždy ako kamerka letí prvá a potom baterka, tá ale ostala. Baterka ostala. Život, Skúsenosť. Rôzne príbehy. Skúsenosť a presne, jak som hovoril aj v tom Nie, toto rozhovore, je reklama na ker. Reklama na ker, ale presne, jak som hovoril, tak um, skúsenosť. No, nič nie je viac ako skúsenosť. Teraz mám skúsenosť a mám predtým rešpekt. Takže chalani, čo letáte FPV, custom, kopteri, tak klobúk dole. Tak to ideme zhodnotiť naspäť do štúdia. Takže mali ste teda možnosť vidieť, že čo sa stalo, ako sa stalo, ako to dopadlo. O, ja ešte len tak zhrniem, že na čo je tento dron vhodný. On je vhodný na, taký, na také prvé zoznámenie sa s FPVčkom, na taký ľahký cruising, že niekde ponad stromy, ponad ponad nejaké plochy, lúky, polia, ponad vodu, ak sa nebojíte. Ja osobne som ho teda chcel tiež používať aj, aj v rámci práce na komerčné lietanie, ale nesplňa všetky také náležitosti a ten letový prejav nie je taký, ako by som si ja predstavoval v porovnaní s tými už mojimi FPV dronmi, ktoré mám. A takisto nie je to moc vhodné aj, ani na nejaký brutálny freestyle alebo závody, pretože tam sa s tými dronmi jednoducho búra a všetky by dopadli takto. Pre koho to teda o, je vhodné, je to fajn pre vás, ktorí chcete okúsiť, aké je to lietať to FPV, aký je to zážitok a možno časom prejsť na tie, na tie custom postavené drony. No a teda, Ríšo, aký je tvoj názor na toto, že aké si mal z toho také celkové pocit, že keď si to aj ľudia kúpia, na čo si, na čo si majú dať pozor? Určite si treba dať pozor na ten úplne manuálny akro režim v prvom rade. O, každopádne, Úprimne, je to zaujímavé, je to super, ale ja som od toho trošku očakával viacej. Keď som mal tie okuliare na sebe, bol som popravde dosť prekvapený. Bolo tam vidno vrtulky, nahráva to zvuk, ten obraz vyzerá ako FPV kamera na Inspire, ale možno ktoré neviete, obraz sa takto stále trase. Hoci nejaký plynulý pohyb, tam je skrátka cítiť, sa to tak všelijako kostreba to hýbe, ako nie je to asi ako tie videá, ktoré vidíme v Taliansku, že je to medzi pamiatkami. To asi nie, taktiež sa s tým asi ani nebude naháňať, taktiež sa s tým asi nebude dať naháňať auta. Ale myslím, že na také voľné lietanie niekde na poli, v naozaj veľmi voľnej prírode, kde nikto asi ideálne nič nie je, o, to je fajn, na také vlastne hranie. Na také hranie a možno nejaký jeden, dva zábery, pekne sa vám podarí spraviť, ale na nejaké profi využite si to určite neviem predstaviť. Taktiež som uvažoval, že možno sem tam by sa niečo aj u nás vlastne nalietalo o, pre klientov, ale asi, asi zatiaľ ešte s týmto počkám. Ja to len doplním vlastne, ak si spomínal, ešte aj to trasenie obrazu. O, ten dron mm, ešte teda ku kamere. Tá kamera nahráva v 4K rozlíšení, 50 alebo 60 frameov, prípadne vo Full HD 100 alebo 120. Dá Čiže... sa z toho robiť fotky? To, som, to ešte nedajú. 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 nedajú sa z toho robiť. Čiže fotky Vôbec. sa z toho nedajú robiť. A vlastne tá kamera má zabudovanú aj tú Rocksteady stabilizáciu od DJI, čo je niečo obdobné ako má GoPro Hypersmooth. Čiže... To, čo vidíte v okulieroch, ako sa to klepe, tak tá stabilizácia to do určitej miery vie nejakým spôsobom vykompenzovať, ale ten pocit z toho lietania, že keď letíte, lieta to fajn, keď je bez vetrie, ale ako náhle trošku začne fúkať, už sa to trošku klepoce, čiže s týmto treba počítať, možno nezlaknúť sa toho, ale mať predtým rešpekt, pretože vidíte, koľko tam bolo asi energie v tom drone, keď letel, a keď si predstavíte, že v takej 100-120 km rýchlosti má to 3 čtvrte kila, keď s tým náhodou nedaj bo niekoho trafíte alebo niečo, tak sú to určite, určite potenciálne oveľa väčšie škody, ako keď niečo trafíte s nejakým Mavicom Mini, alebo podľa mňa toto spraví väčšiu škodu aj ako keď nabúra Inspire. Takže na toto si treba dávať pozor a určite môžeme odporučiť chalanov zo Smart VRSK, vďaka ktorým sme ho teda aj my mali na test. Oni tým žijú tými dronmi, takže snažia sa, takže určite im veľká vďaka a veľké odporúčanie ich smerom. A my sa na vás tešíme pri ďalšom videu a pri nejakých iných testoch, už nie s týmto kusom. A koho... Ak dajú. <laughs> Ak mi ešte niečo dajú, ale ty si ho rozbil, takže <laughs> snaď, snaď mi ho dajú. A vlastne koho zaujíma také hlbšie porovnanie a nejaký ten môj názor ako 
profi FPV pilota a porovnanie s tými klasickými kvadmi, ktoré lietame, tak to video bude nachystané pre vás a link bude dole v popise, takže určite choďte pozrieť aj tam. Takže letu zdar a lietajte zodpovedne a bezpečne. A my sa učíme. Chápeš, prvý let to bolo, to bolo 5 minút. A už som mal pocit, že už to akože trošku ovládam. Vyviedlo a... ťa to zomilo. Vyviedlo ma to zomilo. Takže a nenechajte to naozaj mám veľa odlietané a tu si treba uvedomiť, že to FPV je naozaj úplne iný segment. To je úplne iné riadenie toho dronu, úplne inak to správa. A veľký rešpekt pred tým mám, takže klobúk dole pred tými, čo s tým letajú profesionálne a vedia s tým pekne lietať. Čaute. Úplne ku koncu sa stala taká vlastne vec, že som uh, ako keby zabudol, že tá páčka je smerom dole, vieš, a že samo to ide dole. Ja som trochu aj chcel, aby som išiel nižšie a tak, ale som si neuvedomil, že ide dosť veľkou rýchlosťou dole. A keď som začal mačkať ten panic button, tak bolo neskoro. Ne, ne, ne počuj, robím asi srandu. Hej? Mhm. Uh-huh. Hej? Uh-huh. No,